Hello and welcome to Learn English with Robin. Myself Robin C. Verge is your English language trainer. I have been doing a lot of work in the town hall and opposite to the town hall. I have been doing a lot of work in the town hall and opposite to the town hall. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടങ് ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് മെതഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ചാനലിൽ നമ്മളെല്ലാ പോർഷൻസും എടുക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്താണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഗ്രാമർ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമർ എന്ന് കേട്ടാൽ പലർക്കും ബോറിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോ കോളേജുകളിലോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേ ബി ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ബൈ ഹേർട്ട് പഠിച്ചു കുറേ തിയറീസ് പഠിച്ചു എക്സാം പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമറിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു കുറേ നാളൊരു കുറച്ച് മാസങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ബേസിക് തൊട്ട് തന്നെ ഗ്രാമർ പോർഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ് വൺ വൈ കാൻഡ് യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തേത് മലയാളത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലേ മലയാളത്തിലൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തെറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറേ വേർഡ്സൊക്കെ അറിയാം അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു യു ഡോൺ ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആ സമയത്ത് ആ വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായിലേക്ക് വരാറില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലുവൻസി ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ പാർട്ട് വൺ പോർഷൻ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ റീസണായ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ പഠിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്ത് കാര്യം മനസ്സിലാലോചിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാതെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാണ് മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു തവണ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലായാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കാണുക ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ടങ് ട്രെയിനിങ് മുതലോളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടങ്ങിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിൽ മലയാളം എന്ത് കാര്യം മനസ്സിലാലോചിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാതെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് തരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കൂടാതെ ബേസിക് വേർഡ് പവർ ഒക്കെ പിന്നീട് തരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കണം സൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മെതഡോളജിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമറിൽ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഒരു ഗ്രാമർ റൂൾസ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സാണ് തരുന്നത് എൻ്റെ ഒപ്പം മറക്കാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് പോർഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കൊരു ഇംഗ്ലീ
സെൻറ്റൻസിലെ ആ വേർഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയും വേർഡ് ഓർഡറിൻ്റെ രീതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിലൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് അത് അതേപടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലണ്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ആ കാര്യം അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷും ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ആകെ തരാൻ പോകുന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ ഞാൻ നിങ്ങൾ അവൻ അവൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക കർത്താവ് എന്ന് പറയും അല്ലേ കർത്താവ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഈ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുക ചാടുക ഇരിക്കുക അല്ലേ റൺ സീറ്റ് കം വരിക ഉറങ്ങുക പത്രം വായിക്കുക ചായ കുടിക്കുക അല്ലേ കുടിക്കുക പിന്നെന്താണ് വേറെ നടക്കുക ഓടുക ടി വി കാണുക വാച്ച് ഇപ്പോൾ വാച്ച് റീഡ് കം സിറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ വേർവ്സ് എന്ന് പറയും പലതരം ക്രിയകളുണ്ടല്ലോ ഒന്നാണ് ആക്ഷൻ വേർവ്സ് അപ്പോൾ ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ന് പറയും ഐ വി യു ദ ഒക്കെയാണ് സബ്ജെക്ട്സ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ വേർവ്സ് ആണ് കം റീഡ് സിങ് സിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് റൺ ഡാൻസ് സ്ലീപ്പ് ഇൻഫോം ബൈ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ല കർമ്മം എന്ന് പറയും അതെന്താണ് നമുക്ക് ഓൺ ദ വേ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ടൈം എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ളതാണ് ടൈം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ത് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് എന്നും കളിക്കാറുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മലയാള സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വേർഡ് ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്ത് സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ ഐ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ഷൻ വരുന്നത് കളിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ എവിടെയാണ് മലയാള സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്നത് അവസാനമാണ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കളിക്കുക എന്നാണ് ആക്ഷൻ അല്ലെ വേർബ് അത് മലയാളത്തിലെ വേർഡ് ഓർഡർ മലയാളത്തിലെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് ആക്ഷൻ വരുന്നത് അവസാനമാണ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സബ്ജെക്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് പിന്നെ ആക്ഷൻ വേർബ് എന്താണ് ഇവിടെ അല്ലെ ക്രിയ എന്താണ് വേർബ് എന്താണ് നമുക്ക് കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് മലയാളത്തിലെ വേർഡ് ഓർഡർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേർബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മലയാളത്തിലെ ആക്ഷൻ വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ക്രിയ എവിടെയാണ് വരുന്നത് അവസാനമാണ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് നമുക്കിനിയും ഇംഗ്ലീഷിലെ വേർഡ് ഓർഡർ എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതേ സെൻറ്റൻസ് അതേപടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ആകെ ഒരു പൊട്ടത്തെറ്റാവും അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ടെന്ന് അതേപടി മാറ്റി എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 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 വയ്ക്കുക ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് അതേപടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ തെറ്റാണ് എങ്ങനെ മാറ്റിയത് അതേപടി ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ഐ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേ അതേപടി മാറ്റി എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഐ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ശരിയാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെയല്ല ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് എന്നാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് പറയാൻ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഒരു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരിക എന്താണ് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പം പലരും മലയാളത്തിൽ ആലോചിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റേക്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പല്ല് തേക്കാറുണ്ട് എന്ന് ശരിക്കും പറയേണ്ടത് ഐ ബ്രഷ് മൈ ടീത്ത് എവരി ഡേ എന്നല്ലേ ഞാൻ ഇന്നും പല്ല് തേക്കാറുണ്ട് ഐ ബ്രഷ് മൈ ടീത്ത് എവരി ഡേ പക്ഷേ ഞാൻ പല്ല് തേക്കാറുണ്ട് അതേപടി മാറ്റി എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഐ ടീത്ത് ബ്രഷ് എന്നായി അങ്ങനെ
എവിടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആക്ഷൻ വരുന്നത് അടുക്കുന്നത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേ പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാവുന്ന അല്ലേ നമുക്ക് വായിക്കുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് റീഡ് എഴുതുക റൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുക സ്പീക്ക് പച്ചക്കറി വാങ്ങുക വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ബൈ വരുക കം അറിയിക്കുക ഇൻഫോം വിളിക്കുക കാൾ കഴിക്കുക ഈറ്റ് കുടിക്കുക ഡ്രിങ്ക് കളിക്കുക പ്ലേ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ് നമുക്കിനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലെ വേർഡ് ഓർഡർ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേർബ് വേറെ കളറിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ആക്ഷൻ അവസാനം വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ വേർഡ് ഓർഡർ വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർ പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടങ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മലയാളം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രചാരം കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ടങ് ടങ്കിലേക്ക് സ്പീഡ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് മലയാളം വേർഡോട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് കളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വന്നത് അവസാനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുക ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേ ഇവിടെ വന്നത് നടുക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് എവിടെ ആക്ഷൻ വന്നത് കളിക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പത്രം വായിക്കാറുണ്ട് മലയാള ആക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നത് അവസാനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുക ഐ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റീഡ് ഇവിടെ വന്നത് നടുക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ടെന്ന് ആക്ഷൻ ഇവിടെ വന്ന മലയാളത്തിൽ അവസാനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുക ഐ കം ഹിയർ ഐ കം ഹിയർ കം നടുക്കാണ് വന്നത് ഞാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങാറുണ്ട് ആക്ഷൻ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ അവസാനമാണ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഐ ബൈ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങാറുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ് ഐ ബൈ വെജിറ്റബിൾസ് ബൈ വന്ന് നടുക്കാണ് ഞാൻ രാവിലെ ദോശ കഴിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ പറയുക ഐ ഈറ്റ് ദോശ കഴിക്കാറുള്ളത് മലയാളത്തിൽ അവസാനം വന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറെ ഇവിടെ വന്ന് ഈറ്റ് നടുക്കാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് സ്പീഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറയാൻ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ടങ്കിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുമോ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പത്രം വായിക്കാറുണ്ട് ഐ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഐ കം ഹിയർ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ ഞാൻ കത്ത് എഴുതാറുണ്ട് ഐ റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ അവനെ എല്ലാ കാര്യവും അറിയിക്കാറുണ്ട് ഐ ഇൻഫോം ഹിം എവറി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഐ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങാറുണ്ട് ഐ ബൈ വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ അവനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഐ കാൾ ഹിം ഞാൻ ദോശ കഴിക്കാറുണ്ട് ഐ ഈ ദോശ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക വേർബ് മലയാളത്തിൽ വന്ന അവസാനമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന് നടുക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു തവണ കണ്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കാണുക കാരണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ അത് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് പല തവണ ചെയ്ത് അവർക്കത് മലയാളം കേട്ട ഉടനെ ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടാവുന്ന ലെവലിൽ ടങ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ബ്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് അല്ല ടങ് ട്രെയിനിങ് കാണാൻ പഠിക്കാൻ നല്ല ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് പല തവണ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ബേസിക്ക് നമുക്കിനിയും കൂടുതൽ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ മീനിങ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്താർത്ഥം ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീംസ് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് ഇവിടെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ എന്നല്ല എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണ് സോ ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീംസ് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ
രസകരമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് മൈ ഇൻ എൻ്റേത് മൈ എന്ന അർത്ഥത്തിന് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് മൈ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുസ്തകം ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ബുക്ക് എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ ആ പുസ്തകം എൻ്റേതാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയുക ദാറ്റ് ബുക്ക് ഈസ് മൈ ആ ബാഗ് എൻ്റേതാണ് ദാറ്റ് ബാഗ് ഈസ് മൈ എൻ്റേതും എൻ്റെ എല്ലാം ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഐ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് മൈ എൻ്റെ മീ എന്നെ മൈൻ എൻ്റേത് അടുത്തത് യു നിങ്ങൾ എന്നൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ യു പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം യുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ യു ആർ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് യു ആർ റൈറ്റിലെ യുവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വുഡ് യു വാണ്ട് വുഡ് യു വാണ്ട് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് വുഡ് യു വാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ യു ആർ റൈറ്റ് എന്നതിൻ്റെ യുവിലെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എന്നാണ് വുഡ് യു വാണ്ട് എന്നതിൻ്റെ യുവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് വഡ് യു വാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം യുവിൻ്റെ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് യുവർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഈസ് ദീസ് യുവർ പെൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ പേനയാണോ അപ്പോൾ യുവറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈസ് ദീസ് യുവർ പെൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ പേനയാണോ യുവർ ഹൗസ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നിങ്ങളുടെ വീട് വളരെ സുന്ദരമാണ് യുവർ ഹൗസ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ വീട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേന യുവർ പെൻ നിങ്ങളുടെ വീട് യുവർ ഹൗസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടുപോയാൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നതല്ല എഴുതാൻ കിട്ടുമെന്നല്ല പെട്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ ആലോചിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വായിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അടുത്തത് എന്താ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞങ്ങൾ അല്ലേ വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാണ് വീക്ക് വേറെ അർത്ഥം ഉണ്ടോ നോക്കാം വി ഡോ നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ് എന്താണ് വി ഡോ നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ് അവിടെ വീണ്ടും അർത്ഥം എന്താ ഞങ്ങൾ നാണോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായമൊന്നും ആവശ്യമില്ല വി ഡോ നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും അർത്ഥം എന്താ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ആവ് ഓ യു ആർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മീനിങ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാം അവർ ഹൗസ് ഈസ് നിയർ എ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഒരു നദിയുടെ അടുത്താണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നോ ഒന്നാളല്ല ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരും അതിൽ കൂടുതലും ആവാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട് എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടു പേരും നിപ്പുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ നിപ്പോട് പേർക്ക് പറയാം ഞങ്ങളുടെ വീട് ഒരു നദിയുടെ അടുത്താണ് അവർ ഹൗസ് ഈസ് നിയർ എ റിവർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് എൻ്റെ വീട് മൈ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീട് എന്നെങ്ങനെ പറയുക യുവർ ഹൗസ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അവർ ഹൗസ് അവർ ഹൗസ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അവർ ഹൗസ് ഒന്നും പറയാം എൻ്റെ വീട് മൈ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീട് യുവർ ഹൗസ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അവർ ഹൗസ് അടുത്ത് ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് എങ്ങനെ പറയുക അസ് അല്ലേ ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റേബ് അസ് ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റേബ് അസ് അവർക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയില്ല ദേ ഡോണ്ട് നോ അസ് യു എസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റേബ് മീ ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റേബ് അസ് പിന്നെ അടുത്തത് ഒന്നുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ വീട് മൈ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീട് യുവർ ഹൗസ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അവർ ഹൗസ് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റേബ് മീ ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റേബ് അസ് അടുത്തത് ഇത് മനസ്സിലായില്ലോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുപോക്കുക നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ വീക്കിലി ഒരു വീഡിയോ എങ്കിൽ മിനിമം മാക്സിമം ടു വീഡിയോസ് വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ് വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓഡിയോ ക്ലാസ് തരുന്നത് സ്ലൈഡ് ഷോ ആണെന്ന് വെച്ച് കാണാതിരിക്കേണ്ട കാരണം ഫേസ് വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആഴ്ചയിലൊരു വീഡിയോ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിദേശത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദർ പേരൻസ് ആർ വർക്കിംഗ് എബ്രോഡ് അവരുടെ വീട് എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്താണ് ദർ ഹൗസിസ് നിയർ മൈ ഓഫീസ് അപ്പോൾ ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരുടെ തി എച്ച് ഇ ഐ ആർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ തി എച്ച് ഇ ആർ ഇ അല്ല ഓക്കെ തി എച്ച് ഇ ഐ ആർ ആണ് അടുത്തത് അവൻ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ ഹി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത് ഒരാളാണ് ഒരാളെ ഉള്ള ആകെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുന്നതാണ് അവൻ ഹി ഈസ് മൈ ഫ്ര ഫ്രണ്ട് ഹി ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് അറിയാം അവൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇനി ഈ അടുത്ത സെൻറ്റൻസും ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീന് വേറെ അർത്ഥമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഹി ലൈക്സ് റീഡിംഗ് ബുക്സ് ഹി ലൈക്സ് റീഡിംഗ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അവന് അപ്പം ഹീൻ്റെ രണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഹി ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് അവൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഹി ലൈക്സ് റീഡിംഗ് ബുക്സ് അവന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അടുത്തത് ഹിം എച്ച് ഐ എം എന്താ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഐ ഡോ നോ ഹിം എനിക്ക് അവനെ അറിയില്ല ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ എന്നൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് ഐ ഡോ നോ ഹിം എനിക്ക് അവനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവനെ എന്ന് പറയാനാണ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമിന് വേറെ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഡോ ടെൽ ഹിം അബൌട്ട് ദാറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോൺ ടെൽ ഹിം അബൌട്ട് ദാറ്റ് മാറ്റർ ഡോൺ ടെൽ ഹിം അബൌട്ട് ദാറ്റ് മാറ്റർ ഇവിടെ ഹിമ്മിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവനോട് ആ കാര്യം പറയരുത് അവനോട് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഹിം ഡോൺ ടെൽ ഹിം അബൌട്ട് ദാറ്റ് മാറ്റർ അവനോട് ആ കാര്യം പറയരുത് അപ്പം എനിക്ക് അവനെ അറിയില്ല ഐ ഡോൺ നോ ഹിം അവനോട് ആ കാര്യം പറയരുത് ഡോൺ ടെൽ ഹിം അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഹിമ്മിന് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് ഈ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മലയാളം കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് അവൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് വേർ ഈസ് ഹിസ് ഹൗസ് ഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വേർ ഈസ് ഹിസ് ഹൗസ് അവൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് ജോൺ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് ഹിസ് നെയിം ഈസ് ജോൺ അപ്പം ഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവൻ്റെ അടുത്തത് അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരാളെ ഉള്ളൂ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയാം ഒരാളെ പറയുന്നതാണ് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഷീ എന്ന് പറയും ഷീ ഈസ് വാച്ചിങ് ടി വി അവൾ ടി വി കാണുകയാണ് ഷീ ഈസ് വാച്ചിങ് ടി വി അവൾ ടി വി കാണുകയാണ് She will get her salary today. അവൾക്ക് ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടും ഷി വിൽ ഗെറ്റ് ഹെർ സാലറി ടുഡേ ഇവിടെ അർത്ഥം അവൾ എന്നല്ല അവൾക്ക് അവൾക്ക് ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അർത്ഥം ഉണ്ട് അവൾ കോമ അവൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷി ഈസ് വാച്ചിങ് ടി വി അവൾ ടി വി കാണുകയാണ് ഷി വിൽ ഗെറ്റ് ഹെർ സാലറി ടുഡേ അർത്ഥം എന്താ അവൾക്ക് ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടും അടുത്തത് ഹെർ എന്താ ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡു യു നോ ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അവളെ അറിയാമോ ഡു യു നോ ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അവളെ എൻ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അവളെ അറിയാമോ അവളെ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഡു യു നോ ഹെറിൽ ഹെറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവളെ നിങ്ങൾക്ക് അവളെ അറിയാമോ അടുത്തത് വേർ ഈസ് ഹെർ ഹൗസ് അത് സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഹെർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവളുടെ വീട് എവിടെയാണ് വേർ ഈസ് ഹെർ ഹൗസ് അവളുടെ വീട് എവിടെയാണ് ഹെർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അടുത്തത് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു ഹെർ എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു ഹെർ എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു ഹെറിൽ ഹെറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവളോട് ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹെറിന് മൂന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അവളെ അവളുടെ അവളോട് ഞാൻ ഈ സെൻറ്റൻസ് അത് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഡു യു നോ ഹെർ നിങ്ങൾക്ക് അവളെ അറിയാമോ വേർ ഈസ് ഹെർ ഹൗസ് അവളുടെ വീട് എവിടെയാണ് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു ഹെർ എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ സാവകാശം പഠിച്ചെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോർഷൻസ് പോകുമ്പോൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേന ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ദിസ് ഈസ് മൈ പെൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് മൈ
ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് എൻ്റെ പേനയാണ് ദിസ് ഈസ് മൈ പെൻ ഇത് എൻ്റെ പേനയാണ് ഉറങ്ങേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പെൻ അത് എൻ്റെ പേനയാണ് ദീസ് ആർ മൈ പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ പേനയുണ്ട് അപ്പോൾ പറയാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ദീസ് എൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഈ രണ്ട് പേന ഞാൻ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാലോ ദോസ് ആർ മൈ പെൻസ് അവ രണ്ടും എൻ്റെ പേനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ കണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഒന്നുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ച ആദ്യം എന്താണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അർത്ഥം വരുന്നത് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ അല്ലേ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എനിക്ക് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട് എന്താ അർത്ഥം പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട് മൈ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു യുവർ ഹൗസ് എൻ്റെ വീട് മൈ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീട് യുവർ ഹൗസ് ഞങ്ങളുടെ വീട് എങ്ങനെ പറയുക അവർ ഹൗസ് അവരുടെ വീട് ദർ ഹൗസ് അവൻ്റെ വീട് ഹിസ് ഹൗസ് അവളുടെ വീട് ഹെർ ഹൗസ് എന്ന് പറയാം എൻ്റെ വീട് മൈ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീട് യുവർ ഹൗസ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അവർ ഹൗസ് അവരുടെ വീട് ദർ ഹൗസ് അവൻ്റെ വീട് ഹിസ് ഹൗസ് അവളുടെ വീട് ഹർ ഹൗസ് കമ്പയർ ചെയ്താണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡോൺ ഡിസ്റ്റേവ് മീ ഡോൺ ഡിസ്റ്റേവ് മീ ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡോൺ ഡിസ്റ്റേവ് അസ് യു എസ് എന്നാണ് ഡോൺ ഡിസ്റ്റേവ് അസ് അവനെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡോൺ ഡിസ്റ്റേവ് ഹിം അവളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡോൺ ഡിസ്റ്റേബ് ഹെർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് അവരെ ശല്യം ചെയ്യരുത് അവരെ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പറയണം അവരെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡോൺ ഡിസ്റ്റേബ് ദം ടി എച്ച് ഇ എം ദം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതറിയാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒപ്പം മുന്നോട്ട് പോവുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ വോട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് എ ടി വോട്ട് എന്താണ് വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് വോട്ട്സ് യുവർ നെയിം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ട്സ് യുവർ നെയിം എന്താണ് പേര് വോട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ദു നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വോട്ട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം വോട്ട് ആർ ദി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അവർ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വോട്ട് എന്താണ് അടുത്തത് വേൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ആർ ഇ വേൾ എവിടെ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് വേർഡ് ഇസ് യുവർ ഹൗസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെ പോവാ വേർ ആർ യു ഗോയിങ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ആ പൈസ വെച്ചത് വേർ ഡിഡ് യു കീപ്പ് ദ മണി എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലം വേർഡ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവിടെ അടുത്തത് വെൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ എൻ എന്താ ഈ വെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സമയത്തെ പറ്റി പറയാനും മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാനും വെൻ ഉപയോഗിക്കാം എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വെൻ ഡു യു വേക്ക് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ രാവിലെ എപ്പോഴാണ് ഉണരാറുള്ളത് വെൻ ഡു യു ഗോ ടു ഓഫീസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഓഫീസിൽ പോവാറുള്ളത് വെൻ വിൽ ഷി കം അവൾ എപ്പോഴാണ് വരിക വെൻ ഡു യു വാച്ച് ടി വി നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് സാധാരണ ടി വി കാണാറുള്ളത് വെൻ ഷുഡ് ഐ കം ടു ഓഫീസ് ടു മോറോ നാളെ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഓഫീസിൽ വരേണ്ടത് വെൻ വിൽ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസസ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മേക്ക് ഷുവർ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഏതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഐ സി എച്ച് വിച്ച് ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് വിച്ച് കളർ ഡു യു ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നിറമാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ വിച്ചിനൂടെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് വൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിലൊന്നൊരു ചോയ്സ് ചോദിക്കാനാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് നിൻ്റെ പുസ്തകം വിച്ച് വൺ ഈസ് യുവർ ബുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് നിൻ്റെ പുസ്തകം വിച്ച് വൺ ഈസ് യുവർ ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം
അവിടെ നമ്മൾ വയ്യാറിലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വൈകി വന്നെന്ന് ചോദിക്കുമോ ഇല്ല അത് റിട്ടേൺ മലയാളം അങ്ങനെയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ സ്പോക്കണിൽ പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ഷോട്ടാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ വൈ ആർ യു ലൈറ്റ് എന്താ നിങ്ങൾ വൈകിയത് വൈ ആർ യു ക്രൈയിങ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് വൈ ആർ യു ക്രൈയിങ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് വൈ ഡിഡ് യു ഗോ ദേർ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയത് വൈ ഡിഡ് യു ഗോ ദേർ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയത് അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം ചോദിക്കുക ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വൈ എന്താണ് എന്തിനാണ് അടുത്തത് ഹു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഹു ആരാണ് നമുക്കറിയാത്ത ഒരാളോട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ആരാണ് ഹു ആർ യു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഹു ആർ യു ഇപ്പോൾ ഒരു കുറേ പേര് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആരോട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഹു ഈസ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് നോയ്സ് Who is making that noise? ആരാ അവിടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് അടുത്തത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എസ് സി ഹൂസ് എന്താ ഈ ഹൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തരാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തരുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിൾസും റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസും ഓർത്തിരുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഹൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയാണെന്നാണ് ഹൂസ് പെൻഡീസ് ദീസ് ഇത് ആരുടെ പേനയാണ് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഫുൾ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് പേരുണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു പേന നിലത്ത് കിടന്ന് കിട്ടി ഞാൻ ആ പേന ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ പേന ഉയർത്തി കാണിച്ച് എല്ലാവരോടായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ആരുടെ പേനയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഹൂസ് പെന്നീസ് ദീസ് ഇത് ആരുടെ പേനയാണ് അതായത് ഈ പേനയുടെ ഓണർ ആരാണെന്ന് അർത്ഥം ആരുടെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഏതോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരൻസ് അച്ഛനും അമ്മയും പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ അവരകത്തേക്ക് വരുന്നുമില്ല അവിടെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൂസ് പേരൻസ് ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഹൂസ് പേരൻസ് ആരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതുപോലെ ഹൂസ് പെൻ ആരുടെ പേന അടുത്തത് അടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എം എന്താ ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എം ഹും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹും ഡു യു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് താരത്തെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുക എങ്ങനെ ചോദിക്കുക വിച്ച് പ്ലെയർ ഡു യു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഹും ഡു യു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വേറെ പ്ലെയറിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഹും ഡു യു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ആരെയാണ് അതുപോലെ വേറെ സിറ്റുവേഷൻ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹും ഡു യു വോണ്ട് ടു മീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് ഹും ഡു യു വോണ്ട് ടു മീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇത് എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരാളെ കാണാൻ വരികയാണ് ഒരു മാനേജറെ കാണാൻ വരികയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പം വരുമ്പോൾ വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഹും ഡു യു വോണ്ട് ടു മീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ പറയാം എനിക്ക് മാനേജറെ ആണ് കാണേണ്ടതെന്ന് ആൻസർ പറയാം അടുത്തത് ഹൗ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഹൗ ഡു യു കം ഹിയർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരാറുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ഓഫീസ് വരുന്ന ഒരാൾ പുതിയായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു വളരെ ദൂരത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൾ വരുന്നത് ബൈക്കിലാണോ അതോ ബസ്സിലാണോ എന്ന് എനിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഞാനോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരാറുള്ളത് ഹൗ ഡു യു കം ഹിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദി
എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് എൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നീഡ് മൈ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡിഡ് യു ഗോ ദർ ഇവിടെ എന്താ അർത്ഥം എത്ര തവണ എത്ര തവണ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡിഡ് യു ഗോ ദർ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്ര തവണ പോയിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡിഡ് യു വിസിറ്റ് മൂന്നാർ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ മൂന്നാർ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര തവണ എന്ന് പറയാൻ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഹൗ മെനി എത്ര എണ്ണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൗ മച്ച് എത്ര അല്ലേ നമുക്ക് എണ്ണം പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോട്ടിൽ കുറേ വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് എണ്ണം പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിറച്ചാൽ കുപ്പി നിറച്ചുണ്ട് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ കുപ്പിയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗം അതിന് മേളിലേ ഉള്ളൂ അളവ് അളവാണ് അറിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ദേർ ഇൻ ദാറ്റ് ബോട്ടിൽ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ദേർ ഇൻ ദാറ്റ് ബോട്ടിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുപ്പിയിൽ എത്ര വെള്ളമുണ്ട് എണ്ണം പറ്റത്തില്ല ഒരു അളവാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ മെഷർമെൻറ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് മണി ഡു യു ഹാവ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് ഹൗ മച്ച് മണി ഡു യു ഹാവ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡു യു വാച്ച് ടി വി നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ടി വി കാണാറുണ്ട് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടല്ല പറയുന്നത് എത്ര സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ടൈം എത്ര വെള്ളമുണ്ട് അതിൽ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ദർ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹൗ മച്ച് മണി ഡു യു ഹാവ് അതുപോലെ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വില ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പച്ചക്കറി കട ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും വാങ്ങണം ഒരു ടോട്ടലുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കണം എത്രയാന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ എന്താണ് വില അപ്പോൾ നമുക്കത് ഷോർട്ടാക്കാം ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ ക്യാരറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ക്യാരറ്റിന് എത്രയാണ് വില ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ ക്യാരറ്റ്സ് അതുപോലെ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ ബീട്രൂട്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ബീട്രൂട്ടിന് എത്രയാണ് വില അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ ക്യാരറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ ബീട്രൂട്ടിന് വില ചോദിച്ചു അത് ഈ രണ്ട് സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ട ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് ഈ ഹൗ ഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരം എത്ര ദൂരം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൗ ഫാർ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഹൗ ഫാർ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തൃശ്ശൂർക്കൊക്കെ ദൂരം എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോകാൻ തൃശ്ശൂർക്ക് പോവാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് ബസ് കയറിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അതെ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഹൗ ഫാർ ഈസ് തൃശ്ശൂർ ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഹൗ ഫാർ ഈസ് തൃശ്ശൂർ ഫ്രം ഹിയർ അല്ല ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദർ ടു തൃശ്ശൂർ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി കിലോമീറ്ററിൻ്റെ എണ്ണം അറിയണമെങ്കിൽ ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കണം ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഹൗ ഫാർ ഈസ് തൃശ്ശൂർ ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ഫാർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ് ഫ്രം യുവർ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഹൗ ഫാർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ് ഫ്രം യുവർ ഓഫീസ് ഓക്കെ ഹൗ ഫാർ എത്ര ദൂരം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ലോങ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താ ഹൗ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൗ ലോങ് വേർ യു ഇൻ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ എത്ര നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൗ ലോങ് വേർ യു ഇൻ ദുബായ് നിങ്ങൾ ദുബായിൽ എത്ര നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എത്ര നാൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൗ ലോങ് വേർ യു ഇൻ ദുബായ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് യു വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പനി ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് യു വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പനി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിൽ എത്ര നാൾ
so up to then goodbye please keep practicing see you bye bye